ini luar biasa. Ternyata air itu bisa mendengar. Ilmuwan asal Jepang, Dr. Masaru Emoto pernah neliti air putih yang dibacain doa atau kata-kata kasar. Jadi molekul air itu berubah ketika dibacakan sesuatu. Ketika dibacakan kata-kata baik seperti kata terima kasih, permisi, dan lain-lain, kristal molekulnya berubah menjadi indah. Terus ketika disebut jiji atau setan di air itu, molekulnya berubah berbentuk buruk. Tapi ketika dicoba dibacakan doa Islam, kristal molekulnya berubah bentuk menjadi segi enam dengan lima cabang dan ada daun-daun yang muncul berkilauan. Jadi kata dokter Emoto ini, air itu bisa ngerekam pesan. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, maka semakin dalam pesan yang akan tercetak di molekul air itu. Jadi sangat logis dan masuk akal ketika air putih yang didoakan bisa nyembuhin penyakit. Dan fakta lainnya, tubuh manusia itu 75%-nya berupa air. Ketika air yang kita minum itu didoakan dulu, maka pesan doa itu akan ditransfer ke seluruh air yang ada di dalam tubuh. Maka mulai sekarang, sebelum minum jangan lupa baca bismillah. Terus sebut doa harapan-harapan kita. Ingin sehat, sembuh dari penyakit, dan lain-lain. Jangan biarkan ada molekul air buruk yang masuk merusak tubuh kita.